ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நல்லாவே தெரியும் அந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேரண்ட் டிஎன்ஏ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் பேரண்ட் டிஎன்ஏ அந்த பேரண்ட் செல்லேருந்து ரெண்டு டாக்டர் செல் டிவைட் ஆகும்போது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுது இந்த பேரண்டில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எக்ஸாக்டாக ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே புது ஸ்டாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பேரண்டில் இருக்கிறது ஒரு டாக்டர் செல்க்கும் ரெண்டு ஸ்டாண்டும் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு டாக்டர் செல்க்கும் போயிருந்தால் அதை கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்னு சொல்வோம் அதே இந்த ஸ்டாண்ட் ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ரெண்டுமே ஒரு ஒரு நியூ ஸ்டாண்டை ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி ஹைப்ரிடாக இதை ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவோம் ஒன்று பேரண்ட்டு இன்னொன்று புதுசு ஒன்று பேரண்ட்டு இன்னொன்று புதுசு இந்த மாதிரி இருந்தால் ஹைப்ரிட் மோ ரெண்டுமே ஹைப்ரிடாக இருந்து ரெண்டும் ஒவ்வொரு டாட்டர் செல்ஸ்குள்ளே போனால் அதை செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படிமோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டாண்டும் தனித்தனியாக பி சின்ன சின்ன பீஸாக க்ரீன் கலர் இருக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நியூ டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும்போது இதுலேருந்து எக்ஸாக்டாக நியூ காப்பி வந்துச்சு புதுசாக காப்பி ரெண்டுலேயுமே மிக்ஸ்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்திருந்தால் அதை வந்து நம்ம டிஸ்பர்சிவ் ஆர் மிக்ஸ்டு டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணுல எந்த டைப்பில் ஆக்சுவலாக டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் மிசில்ஸ் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக எனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் மிசல்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்போ பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஈக்குவலையில் பண்ணாங்க எந்த ஆர்கானிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவலைஸ் டிவைட் ஆகிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் போதும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அவங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் அதனால் ஈக்குவலையை எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் மெட்டீரியலும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதில் மூணு ஸ்டெப்பு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஈக்குவலையை முதல்ல என் ஃபிஃப்டீன் ஐசோடோப் இது வந்து ஹெவி நார்மல் கிடையாது நார்மல் நைட்ரஜன் கிடையாது ஹெவி ஐசோடோப் ஐசோடோப்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்னு நினச்சிக்குவோம் கிடையாது இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என் ஃபிஃப்டின்ங்கிறது ரேடியோ ஆக்டிவ் இல்லை என் ஃபிஃப்டின்ங்கிறது ஹை மாலிகுலர் வெயிட் ஹெவி மாலிகுலர் வெயிட் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட் ஸோ ஹெவி வெயிட் ஹெவி மாலிகுலர் வெயிட் உள்ள நைட்ரஜனை இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க நாட் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் இந்த இடத்துல மறந்துடாதீங்க ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஃபிஃப்டீன் இதை இங்கே சோர்ஸாக கொடுக்குறாங்க இந்த என் நைட்ரஜன் ஒரு செல்லுக்கு எங்கே தேவைப்படும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது டிஎன்ஏ கன்சிட்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் நைட்ரஜன் பேஸ் பாஸ்பேட் அண்ட் சுகர் அதில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் பேஸ்கெல்லாம் நைட்ரஜன் வேணும் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல போய் நைட்ரஜன் ஹெவி நைட்ரஜன் போய் பைண்ட் ஆகும் டிஎன்ஏ நார்மல் மாலிகுலர் வெயிட்டை விட ஹெவியாக இருக்கும் இந்த என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ஃபிஃப்டீன் என் ஃபிஃப்டீன் ஐசோடோப் ஹெவி ஐசோடோப் கொடுத்து வளர்க்கும் போது திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பேரண்டல் ஜென்ரேஷனை எடுத்துக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இதை அடுத்த ஜென்ரேஷன் வளர்க்கும் போது என் ஃபோர்டீன் ஐசோடோப் திஸ் இஸ் நார்மல் எல்லா டிஎன்ஏலையும் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் இது நார்மல் இது வந்து நார்மல் ஸோ நார்மல் வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு நைட்ரஜனை அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வளர்த்தாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த ஈக்குவலையெல்லாம் எடுத்த அனதர் மீடியத்தில் வளர்க்கும் போது எகெயின் அவங்க வந்து நார்மல் நைட்ரஜன் என் ஃபோர்டீன் ஐசோடோப்பே கொடுத்து வளர்த்தாங்க இப்போ இந்த மூணு மெத்தடில் எப்படி வந்து கன்சர்வேட்டிவாக செமி கன்சர்வேட்டிவாக டிஸ்பர்சிவாக அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இதில் இருந்து அவங்க கிடைச்ச ரிசல்ட் இருந்துச்சு இதுலேருந்து எப்படி ரிசல்ட் கிடைக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் தேர் இஸ் நோ மா டெவலப்மெண்ட் இன் மாலிகுலர் பயாலஜி இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸு இதெல்லாம் அப்போ இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண டெக்னிக் என்னென்னு கேட்பாங்க சிசிஎம் குளோரைடு டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஹெவி நைட்ரஜனை நார்மல் நைட்ரஜன்லேருந்து பிரித்து எடுத்தாங்க அதாவது ஹெவி நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நார்மல் நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏலேருந்து பிரித்து பார்க்குறதுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணாங்க வாட் இஸ் சிசிஎம் குளோரைட் அது ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கலை நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் இப்படி ஊற்றி சென்ட்ரிஃபியூஜில் வேகமாக சுற்றினீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த பேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே திக்காகவும் மேலே தின்னாகவும் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹெவி நடுவில் மீடியமாகவும் மேலே லைட்டாகவும் பேண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் கீழே அதிக அளவு மேலே போக போக அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாகவும் மேலே இன்னும் மேலே மிதக்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த
ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் அர்த்தம் கிரேடியன்ட்டுங்கிற வேர்ட் ப்ரெஷர் கான்சென்ட்ரேஷன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஒரு இடத்துல இருக்குது இன்னொரு இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கம்பேர் பண்ணுறது தான் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரியாது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டெஸ்ட் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவையும் ஈக்கொலையும் எடுத்து இதில் ஃபில் பண்ணி சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணாங்க அப்போது நல்ல கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லா ஈக்கொலையிலையுமே ஹெவி நைட்ரஜன் தான் இருந்துச்சு அப்போ கீழே பேண்டு ஃபார்ம் ஆனிச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஹெவி ஓகே ஹெச்என்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவெல்லாம் அவங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது this is heavy this is medium region this is light region nu namu vechko light weight oda irukku so heavy medium light na inge medium la band form pannuchu so inda edathiley avanga or conclusion vandutaanga enna appadina in case conservative a irundha nama heavy inda green color la irukku heavy nu vechukenga first generation la heavy irukku second generation la heavy அண்ட் நார்மல் ரெண்டு டைப்பும் இருந்திருக்கணும் ஏன்னா இங்கே நார்மல் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ நார்மல் நைட்ரஜனோட ஒரு டாட்டர் செல்லும் ஹெவி நைட்ரஜனோட ஒரு டாட்டர் செல்லும் இருந்திருக்கணும் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தா ஏன்னா இந்த பேரண்ட் அப்படியே ஒரு டாட்டர் செல்குள்ளே போயிடுச்சு அதோட எக்ஸாக்ட் காப்பி இன்னொரு டாட்டர் செல்க்கு போயிருக்கு அப்போ ஒரு டாட்டர் செல்லில் அந்த டிஎன்ஏ ஹெவி ரீஜனுக்கும் இன்னொரு டாட்டர் செல்லில் அந்த டிஎன்ஏ மீடியம் இல்லை லைட் ரீஜனுக்கு வந்திருக்கும் மீடியம் ரீஜனில் லைட் ரீஜனுக்கும் வந்திருக்கணும் இப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நாங்கள் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தால் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை அப்போ இது கன்சர்வேட்டிவ் கிடையாதுன்னு இங்கேயே முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை இங்கே இருக்கக்கூடிய திருப்பியும் நைட்ரஜன் நார்மல் நைட்ரஜனில் வளர்த்த மீடியத்தில் இருந்த ஈக்குவலையை சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க சிசிஎம் குளோரைட் டென்சிட்டி கிரேடியன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க அதில் அவங்களுக்கு பேண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா இப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சு ஹை அதாவது ஹெவி மீடியம் லைட் ஸோ மீடியம் ஒரு பேண்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனிச்சு லைட்டில் மீடியமில் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் திக்காக பேண்டு ஃபார்ம் ஆனிச்சு ஸோ இப்படி பேண்ட் ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்போது டிஸ்ட்ரப்டிவும் டிஸ்பர்சிவும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டாங்க டிஸ்பர்சிவ்னால் என்ன இப்போது எல்லா டிஎன்ஏலையுமே மிக்ஸ்டாக இருக்குது ஹெவியும் இருக்கணும் நார்மலும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கு மீடியம் தான் திருப்பி திருப்பி கிடச்சிருக்கணும் லைட்டு ஹெவி ரெண்டுமே கிடச்சிருக்கக்கூடாது மீடியம் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கணும் லைட் கிடச்சிருக்கக்கூடாது பட் டிஸ்ட்ரப்டிவ் கிடையாது டிஸ்பர்சிவ் கிடையாது இது வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் தான் அப்படிங்கிறத இந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து முடிவுக்கு வந்தாங்க இதை சிம்பிளாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ஸோ இதை ரப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்க டிஎன்ஏவை நம்ம ஹெவின்னு வச்சுக்கோம் க்ரீன் கலரில் இப்படி வரைவோம் ஹெவி ஓகேயா ஸோ டிஎன்ஏ இப்படி இருக்கும் நம்ம வசதிக்காக லேடர் மாடலில் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறோம் இதை தான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஹெவி செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் தான் நடக்குதுங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் எப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் தனித்தனியாக இப்படி செப்பரேட் ஆகி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டும் அதோடய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காப்பியை எடுக்கும் அப்போது நல்ல கவனிங்க இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் என் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் என் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என் ஃபோர்டீன் அப்போது ஒரு ஸ்டாண்டில் என் ஃபிஃப்டீன் இன்னொரு ஸ்டாண்டில் என் ஃபோர்டீன் ஒரு ஸ்டாண்டில் என் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஸ்டாண்டில் என் ஃபோர்டீன் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் மீடியம் ரெண்டுமே வந்து ஒவ்வொரு டிஎன்ஏலேயும் ஹெவி நைட்ரஜனும் இருக்குது நார்மல் நைட்ரஜன் இருக்குது ஹெவி நைட்ரஜனும் இருக்குது நார்மல் நைட்ரஜனும் இருக்கிறதுனால டிஎன்ஏ மீடியமில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பேண்டு நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இது தனியாக பிரிஞ்சு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது இது இங்கேயும் நம்ம என்ன தான் கொடுத்தோம் நார்மல் நைட்ரஜன் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போது நார்மல் நைட்ரஜன் தான் திருப்பியும் இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நார்மல் நைட்ரஜன் நம்ம பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இது என் ஃபிஃப்டீன் இது என் ஃபிஃப்டீன் மீதி எல்லாமே என் ஃபோர்டீன் என் ஃபோர்டீன் என் ஃபோர்டீன் என் ஃபோர்டீன் நார்மல் ஓகேயா என் ஃபோர்டீன் என் ஃபோர்டீன் என் ஃபோர்டீன் அப்போது இதுவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் இதுவும் இதுவும் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் ஹெவி இல்லை ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் ஸோ ஹைப்ரிடாக இருக்கிறது மீடியமில் வந்து பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் நார்மலாக இருக்கிறது லைட் ரீஜனில் போய் பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பாருங்கள் ஹைப்ரிட் ரெண்டு இருக்குது நார்மல் ரெண
எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அமைஞ்சிது ஸோ மிசில்சன் அண்ட் ஸ்டால் வந்து இப்படி தான் ப்ரூவ் பண்ணாங்க இதில் இன்னொரு கொஷின் கேட்பாங்க மிசில்சன் அண்ட் ஸ்டால் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வர வச்சுருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் திருப்பியும் நார்மல் நைட்ரஜன்லேயே வச்சு வளர்த்துருந்தாங்கன்னா எத்தனை ஹைப்ரிட் எத்தனை நார்மல் ஸ்ட்ரான் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க நம்ம இதை சம்மா கேட்பாங்க இங்கே போட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டாக இப்படி பிரியும் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் இப்படி பிரியும் இந்த ஸ்ட்ராண்டு இப்படி வந்திருக்கு இந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இப்படி பிரிஞ்சுருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ராண்டு இப்படி பிரிஞ்சுருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ராண்டு இப்படி பிரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ நியூ ஸ்ட்ராண்ட் இப்போ போடுங்க இங்கே ஒரு நியூ ஸ்ட்ராண்ட் 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 மொத்தம் எட்டு டிஎன்ஏ காப்பீஸ் கிடச்சிருக்கு இதில் ரெண்டு தான் இதுவும் இதுவும் தான் ஹைப்ரிட் மீதி ஆறும் நார்மல் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் எத்தனை ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் வந்து என் ஃபோர்டீன் அதாவது நார்மல் நைட்ரஜன் கொடுத்து நீங்கள் வளர்த்தாலும் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு மட்டும்தான் ஹைப்ரிடாக இருக்கும் மீதி எல்லாமே நார்மலாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் நார்மலாக இருக்கல ஃபார்ம் ஆகிற நியூ ஸ்டாண்டு எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கும் அதனால் பேண்ட் லைட்ரிஜனில் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போவோம் மீடியம் ரிஜனில் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே வரும் தின் பேண்டாக ஸோ திஸ் இஸ் மிசில்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணுங்க பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த